。什么？二十二分，二十二分，二十二分，二十二分，总分八十八分。文瑞，你是不是在控分？老师，你听我解释啊！解释。你拿什么解释？你的情况，高中老师都跟我说了。你连续十几次月考都是六十六分，这次你又每个题型都是二十二分，你敢说你不是控分吗？<笑>老师，我母鸡啊，我都是凭感觉做的，而且我的课后时间都是在打游戏，上课也是在睡觉，哪有那个实力控分呢？行，那我再给你一次机会，你要是下次再考六十六、八十八这种分数，你就等着吧。颁布任务，排名控制到六十六名。奖励人物勘察哦，没问题，我下次保证不考六十六和八十八。你小子还说不控分，你怎么能百分之百保证不是这个分数？把、啊、这控制排名六十六，这不得知道其他考试的水平吗？还要考虑每个人的知识储备、运气问题、状态情况等等。幸好没有惩罚，不然就难办了。你这小家伙怎么也在这里？你是也崔继涛呢？陈教授，我被学校派遣参加这次的物理国赛，反倒是您，怎么会在这里？我，我是这次你们国赛的出题者，也是你们这次考试的主考官。你说我为什么会在这里？哦，主考官，那个应该有各个学生的排名情况吧？把排名搞到手，我就好控名次了。你这小家伙不是在数学方面有着出众的天赋吗？怎么还会来参加物理奥数国赛？主要是为了给学校争光来参加这次比赛，顺便挑战挑战自己，看能不能拿到金奖。自古数物不分家吗？要是你对物理有兴趣，可以和我交流交流，我对你很有兴趣。没事我就先过去了，有机会再聊。等等，陈老师，你是主考官对吗？对啊。怎么了？我能和你拿一份摸底考试的成绩排名表吗？我想看看我到底是哪个位置。可以啊，知道自己的排名情况也是好事。我等下就通过邮箱发给你吧。好，谢谢教授。那您先去忙吧。你认识陈坤教授？认识啊。怎么了？那位可是陈坤教授，走在实用物理前沿的顶级教授。可能成为院士的存在，也是这次物理奥数国赛的主考官，有可能是国家队的选拔教授之一。你认识？真的认识啊！别问了，都问两遍了。那好吧，文瑞，我能求你一件事情吗？说，我能做到的，我都会帮你的。你能让我和陈坤教授认识认识吗？我很是敬仰他，这应该没啥难度。我觉得陈坤教授应该会给我这个面子。如果真的能够见到，你让我做什么都行。可以，那就上线吧。你玩摇妹，我找到排名在六十到七十之间的同学，想试试他们的实力如何。那个，我想问一下，这几道物理题怎么解答？请问你是今天早上和陈坤教授交谈的那个男生吗？嗯，是的。进来吧，有什么问题可以问我？问问题之前，我能问你一个问题吗？请问你是不是和陈坤教授很熟悉啊？哦，不是很熟悉，有过一面之缘吧。其实我是陈坤教授的外孙女。外公因为国家的研究已经很多年没有回来过年，我想拜托你帮我劝劝他，多回家看看吧。我和母亲都很思念他。如果有机会的话，我会和陈坤教授说这件事情的。放心吧。谢谢你。我们先说题目的事情。我想问问这道题该怎么解答比较好？好的，好的，你问吧。我能回答的，我都会回答的，只要你不嫌弃我的水平。随后，我走访了十几名学生，把六十名到七十名之间学生的全部底子摸得一清二楚。这样考试控在六十六名，应该要简单一些了。第二天考试开始，我在心中默念：“你们这几个兄弟给点力啊，求求你们了，千万不要发挥失常或者超常发挥，不然排名控制起来会变得很麻烦。”你怎么看起来那么紧张啊？没考好吗？没事，还行，听天由命吧。你就不要凡尔赛了，先去吃饭吧。下午还要上课，也不知道这个课程难不难。另一边，此刻正在教研处喝茶的陈坤，从秘书手中拿到一份考卷。陈教授，这份考卷就是您嘱咐要拿过来的文瑞同学的考卷。嗯，和批改处的人说清楚了吧？都说清楚了，我倒要看看这个小家伙在物理方面的天赋。到底有没有在数学方面的天赋那么高？他仔细的看了我的考卷后，脸色逐渐变得复杂。这不可能是这个小家伙的实力啊！满分一百分的考卷，文瑞只有六十六分，这不应该啊！这小家伙是不是有所保留啊？黄秘书，将这份考卷送回去吧。
分数我已经写上去了。任务成功，获得技能，人物勘察，有着可以判断他人身份信息的功能。哦，我立即使用技能看向一位阿姨，很多关于这个阿姨的身份都出来了，但这对我似乎没什么用。算了，也没有所谓。要是以后有紧急状况的时候，说不定能够用上。文瑞，你看这是什么？我就知道你肯定用了一些见不得光的手段，才考到一百分的。这次你完蛋了、嗯，真是傻子！我要不是给了你们足够的时间，你们怕是翻不出来吧？而我却摆出一副很害怕的表情。你怎么找到这张考卷的？快点把考卷还给我，还给你！你偷的东西是你的吗？你知不知道，你这个偷考卷的行为是非常严重的，甚至有可能要判刑。什么偷的东西？这就是我的！你去别人房间偷东西才是违法行为，你不要贼喊捉贼！<笑>哈,哈哈哈！都这个时候了，你还敢在我面前狡辩？你要清楚，这张考卷如果提交给老师的话，你面临的惩罚可不简单。当然，我是可以给你一些机会改正的，例如现在去和老师说取消这次的成绩，并且跪下来向几天前和我对峙的事情道歉。我可以考虑原谅你。呦呦呦呦呦呦呦！男儿膝下有千金，跪下来！不可能，你要给老师就给老师吧，我不会听你威胁的。你不担心因为这件事情进监狱吗？这些考卷可是机密，要是被我交上去的话，后果不堪设想。你要给就给，不要在我面前说。说这些屁话，我现在不想理你，滚吧！叶、啊、长新被我强硬的态度搞得有点蒙圈。你你你，文瑞，你真是不撞南墙不回头。好，好，好，我满足你的要求，你就等着被法庭审判吧。正风，你把这张考卷交给老师，让他过来看看他们的第一名到底做出什么大逆不道的事情。正风拿着试卷跑到老师办公室去告状。你等着，文瑞，你有种就站在这里等着，等呗，谁等不起？死到临头还敢那么嚣张，不愧是你，文瑞。十分钟后，几个老师过来，你们先跟我到办公室去。随后，一名身穿制服的人出现。经过正峰同学的举报，我们怀疑文瑞同学盗取考卷，现在对你们进行调查。这是教研处出卷处的监控视频，当时老师们都在这里出卷。从出卷到你们考试期间，所有老师的行动轨迹都能够看到。没什么意见的话，我们现在开始查监控。等等，警官，如果现在犯罪嫌疑人承认自己的犯罪动机？算不算自首？陈坤还是有点担心我，因为我的这张试卷和这次的考题太过相似。现在已经没有机会了，这种情况不算自首。好吧，你继续。随后，他们一群人一直在盯着屏幕，而我却在悠闲的打着游戏。一小时后。好似没有发现任何关于嫌疑人的身影，考卷从始至终从未被偷窃。经过这次勘查，考卷并未泄露。劳烦各位教授、老师到场，各位公证人有意见可以在现在提出，如无问题将要结案。我有问题，考题绝对是泄露了，不然这张考卷怎么可能和考题如此相似？这个要怎么解释？这个不是我们管理的范畴，我们已经做出我们应该做的事情。可是这怎么可能？警官你要负责任啊！放肆，聂成心，对不住，我的学生性格比较急。小刘，带警官出去先。随后，聂成心直接朝着。我就对了一拳，我被打的直接瘫坐在地。叶成心，你在干什么？你肯定是做了什么见不得人的交易，肯定是有人庇护你。你快点说，快点说！你要是真的想要知道真相，去我酒店房间，里面有个监控，里面的监控会说明一切。你房间为什么会有摄像头？我每次去到酒店都会安装摄像头的，目的是保护自己安全以及隐私。随后我开始放监控。这是昨天晚上七点到九点的视频。当时我在桌子上推测考题的时间，那张考卷是我推测出来的，并不是盗窃。众人看着我在奋笔疾书的押题，直呼恐怖如斯。既然各位老师都来到这里我，我我也想给各位看看今天早上发生的事情。说完，叶长新虎躯一阵神情紧张，他知道我说的今天早上是什么事情。大家肯定也好好奇，为什么我的押题考卷会在叶长新的手中？因为他私自撬开我的房。门，在我的房间里偷到了我这张试卷。公助理将他们叫去办公室，我要好好询问。陈坤教授，发生今天这场闹剧，责任在我，我没有看管好这些学生，对不起。没事没事，你好好处理这件事情，不要引发不好的社会舆论，知道吗？文瑞，那张考卷真的是你自己押题押中的吗？真的是我押中的。教授，你也看了视频，要是还要怀疑我，我真的是没有办法了。没事，我只是问问你，这种情况实在是太出乎意料了。我们先换另外一个话题吧。什么话题？就是关于你是否愿意加入我们研究所的话题。这个文件的意思是想要邀请你进入我们筹备的研究所，进行基础物理的研究。这项研究很有可能会影响未来的格局，具有很大的意义。这个实验研究的是什么？主要是可控核聚变。如果你能加入我们，攻克了这个难题，我们将会立于世界之巅。我考虑考虑吧，有能力我。一定会去找教授你的，没问题，你先回去吧。我要跟你说的事情就这些。